场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。给你样东西，这是什么？这是徐玉峰的磁盘恢复出来的部分资料，是徐峰的日记。我现在有查案的权利。你有十五天的时间，这是师傅的意思。干嘛？走！我想让。两个组用竞争的形式来促进销售，所以今天开会，我特意想推荐一个人。谁呀？呃，就是我身后的旭峰。小子，你行吗？呃，我笨鸟先飞嘛。对不起，邓馆长，我不同意。陆总这个话说的有点过分了吧？那不如这样，咱们来个对赌协议，输的一方责任人。辞职，大哥，我接受。你看这小本里边啊，是一个普通股民自己画的 K 线图。对，嗯，于是我就有了一个想法，我觉得我们可以拉拢这些散户，帮他们代理，你觉得可行吗？那你第一步怎么办呢？先从交易大厅着手。什么意思啊？发传单呢？就是这意思，没办法，只能这样。我想我们就在那个传单上印着印钞机，这个比较直观，大家也会比较喜欢，你觉得呢？行，你你是不是感冒了？嗯，那你吃药啊？我这刚才就要吃，你说找我说事儿，我不先过来了。那你回头弄个口罩戴上，要不然你你给我也准备一个，我预防一下。嘿，我这说两句话能传染你似的。不能病啊，这是。欢迎我们的金融才女薛成归来，宏远。永远有你大展拳脚的广阔天地。谢谢宋总，之前还不都是因为您栽培的好啊，也都亏您支持我去上学。谢谢。陈鑫啊，你走了之后，我等于是缺了个左膀右臂啊。嗯。你刚回来，对宏远情况可能还不大了解，现在。我最大的压力，就是资金的压力。您放心，只要我在宏远，我一定尽我所能的为宏远效力。有这句话，我又信心百倍了。这是我应该做的。怎么样？人事部经理的位子一直给你留着呢，明天就走马上任吧。宋总，这一次能让我自己选吗？
我另有打算。你怎么才来呀、啊？哎呀，你这不不知道我这一早上干多少事儿呢？就你事儿多，什么事儿啊？大便小便，老是迟到。哎，这不横幅来了吗？这能行吗？行不行？试试不就知道了吗？干活，你们俩一人一头。啊！冲，走，挂起来。是刚过啊，大家都在观望，这个事儿我知道有点困难，但是不是不可行，咱们得努力。你说这谁愿意把自己手里的钱交给别人，多不放心啊！是啊，大家都不愿意啊。这事儿如果容易的话，为什么我们还要干呢？大家不就都干了吗？哎，你好，看一下我们的新项目，拿一张吧。没关系。哎，要有信心。哎，大叔。大叔，您认识我吗？哎呀，怎么不认识？啊，原来是你在红眼做股票。哎，对对对对对,对，我是 B 组销售经理。哎呀，太好了！您，哎，大伙儿都过来看看啊！这小伙子靠谱，上次我就是靠他发家了。快过来看看，靠他发家了。你好，你好，快过来看看。来来来，多谢多谢多谢多谢！哦对，您上次本还落在我那儿了，需要了，这不是有你们的印钞机吗？哎呀，好入一股。哎呦呦，那正好，您看看这个，是我们新的计划。哎，大伙如果感兴趣的话，来跟我们到这边来吧。对，小心台阶啊！来来来，里边请里边请。来来来来来，来你给我拿一张，来啊！哎，这交易市场怎么还挂起横幅了？这是销售 B 组，我听说最近因为上线软件 A B 两个组闹得挺凶的。销售这块不是一直是 A 组的路牙在垄断吗？估计啊是在跟 A 组竞争呢，这不自讨没趣吗？这样，你帮我把 B 组的销售资料和人员资料带给我。好，没问题。一百多分，按我们预期还早呢。第一天啊，成绩已经不错了，这可比我减肥累多了。那你得给我点钱啊，谢谢我。不是你这刚当资本家就吸我们血，我不是一直都这样。走走走走走。哟，这不是咱们销售 B 组的旭大经理吗？都在这摆起地摊了呀，都不体面呀。挺好的，这儿凉快。吹吹风，您您怎么着？下班了？哎呀，坐了一天，太累了，才敲那五六百份，下来溜溜弯，放松一下。嗯，不错不错，恭喜恭喜。哎，那边植被比较多，你上那边多溜达溜达，呼吸呼吸新鲜空气。倩倩，你谁？找抽的吧。你是怎么搞的？我这一时没看住，谁知道他那买手软件销售给散户了？少在这给我找理由！我不管你用什么办法，别让他们骑在我们头上，明白吗？您放心，这事儿我已经安排好了，这事马上就能见效。
，我回来了。哎呦，好沉呐、啊！诸位，帮个忙。哎，哎，这么重。哎呀，都是卷宗。哎，这么多卷宗。我准备几天不睡觉了。当年我们刚办经针的时候。啊，我们一进都傻了，老金针这个桌上都摞这么高，就露个头皮儿，这就嫌多。老肖，我查到了，旭峰的父亲啊，叫赵阔海，他是最早一批下海进行这个股票投资的，而且他们还成立了这个公司，就是从事这个股票投资啊。确切的说，应该是操盘手。呃，但是好像没过多久，他因为涉及到一个。违规操纵的这个案子，后来就坠楼死亡了。坠楼身亡？这违个规不就是坐井牢的事儿吗？至于吗？什么叫至于吗？涉重型经济犯罪是非常的严重的犯罪，多少老百姓、多少家庭真的妻离子散、家破人亡？你说说你爷爷奶奶，普通退休的老教师，就那么点钱被骗光了。这个事情除了法律，法律会不停的完善，人还有一个自省。也许当年他这么做，是因为他良心上过不去。是，这个从我掌握的讯息来看呀，旭峰他母亲对他父亲当初从事这个金融行业是非常反感的，并且因为这个把旭峰的姓都改了。为什么改姓？改姓就是为了更好的隐藏身份啊。嗯，这么说，旭峰进入宏远。和他父亲有关系，有可能。诸位，卷宗全看了，每一条重要的信息列出来，回来我要看。老何，哎，这样你去查一下赵阔海当年合作的合作伙伴都是谁，每一个人的重要信息也把它列出来。好。哎，你去哪儿？宏远。先生，先生，您有预约吗？哦，没有预约，我找陆经理有点事儿。哎，我们陆总正在开会，您要是这样硬闯进去，我会被责罚的。这是我的证件，然后我会跟陆经理说明，不会怪你的。哎，我在外面等他。哎，陆总，这位先生一定要见您。您先出去吧。您是？啊，你好。您好。经侦肖剑，这是我的证件。呃，想找您了解点事儿，不知道您是否有时间？好，这边请。好，谢谢。肖队长找我可有什么事儿吗？想找您了解一个人。谁？旭峰。旭峰。前些天他出现了意外。简。我没什么好节哀的，我对这个人从来也没有什么好感。肖先生，您到底想知道什么？软件的事儿。你好啊，陆总，好久不见。陈鑫，你什么时候回来的？回来有一阵了。啊，看来你不怎么欢迎我呀。你放心，我不是来抢你总经理位置的。瞧你说的，怎么会呢？陈鑫呐，这么长时间了，这小辣椒性格一点没改啊！我在 A 组可一直给你留了个经理的位置呢，欢迎随时过来。我可听说你一直在跟 B 组做竞争，所以，我决定去 B 组。陈鑫，我觉得你还是别去，我跟他们可有赌约哦，所以才好玩啊。祝你好运，谢谢。哎，怎么样？五千了。A 组呢？八千。哇，照这么看的话，赶超他们还是有点悬啊。我觉得还是有希望的。A 组看到我们的成绩，压力肯定很大。那是。和 A 组差了那么多的距离，有什么好沾沾自喜的？你师傅，啊，罗总好，你好，哎，发什么愣啊？介绍一下，这是旭峰，陈鑫，之前是我的秘书，出去进修半年刚回来，给你做副经理
。初次见面，请多多关照。啊，那我怎么担待得起呢？他选择来这儿呢。希望你们合作愉快啊。哦，对了，你结算日子不多了啊，都紧把手。好,好，董事长。怎么样？好。呃，我给你介绍一下，孟昭池是我们 B 组的老员工，陈副经理、嗯、啊。啊，我去倒杯水啊，谢谢。<笑>真的是第一次见面吗？我怎么一见到你就会有一些痛苦的回忆？那些痛苦的回忆还是把它忘掉吧。你要敢说出去，小心我对你不客气。你打了你的救命人，心里很愧疚是吗？你是不是应该把这里的情况跟我介绍一下呀？我今天刚上任，又是午饭时间，请我吃饭吧。好啊，我请你吃名牌特色，请。这就是你说的特色啊！啊，对，就这也没什么特色。哎，没有特色就是特色，味道好，尝尝看。谢谢，不客气。陈经理在美国进进修什么呀？股票投资。哟，这么巧啊！我也想玩股票投资。那你怎么到销售股了？资历不够，要不是吴总帮我的话，我估计我连这都不行。是啊，高中毕业可不就没资历吗？你查过我？我以前是人事部的。来上菜啊！啊，这是这里很经典的菜，我特意为你点的，希望你能喜欢。味道不错，你尝尝。不辣吗？应该啊。什么表情啊？没有啊，还可以啊。脸都红了。我从小就一吃辣椒就比较害羞。实话说吧，我的外号叫小辣椒，这个对我来说根本就不算什么。喂，你好。你们想不想干了？请问有什么问题吗？软件把我的个人资料都泄露出去了，而且跟实际大盘数字有偏差，害得我赔了不少钱。你们负不负责？哎，不是你，先生，你先别着急。那个，我我没有很听明白你的意思，就就是说，你是想推卸责任是吧？我告诉你，咱们法庭上见。哎，别别，哎，喂，哎，喂。对不起你啊！如果有来世，我好好给你当爸爸
总让我们过去一趟。刚上面来电话了，说咱们的软件跟大盘产生了巨大的偏差，现在数据一团糟，全有问题。因为数据的问题，咱们的客户损失很大。上面说了，咱们 B 组停运、自查，不应该出现这样的情况。A 组那边呢，也是这样吗？只有咱们组。那这不是很明显吗？你的意思是有人陷害？不可能。软件开发商是哪儿的？凯拉科技。他怎么回事？跳楼那个大叔是第一个购买我们软件的人。只有 B 组的人受到牵连，这确实做的有点明显。肖先生不会认为是我做的吧？陆经理在说笑。如果真是您做的话，你还能坐在那个位置上吗？现在想想那个人的脸，还真是让我觉得反感。尤其是他当时说的那番话，在我们俩这场博弈中，已经闹出人命来了。我会找到这个背后搞鬼的人，并且向你保证，我不会放过他。陆总 ，B 组发生了大事儿，你听说了吗？好事啊，陆总，这样他们就成不了气候了呀。这件事情不会是你干的吧？当然不是了，给我个胆子，我也不敢呀。电话去哪？我不照顾好我自己。爸也说过这样的话怎么找地儿啊？凯拉科技的人我认识，快起来，准备准备。看着我干嘛？没见过美女，快点。何必？人呢？来这儿呢，这儿呢，来了！哎，来了，来了，来了！说什么呀？哎，我这不是忙着呢吗？哎，介绍一下，这位是旭峰。我认识你啊？啊？你不是红眼的小经理吗？跟路遥打赌的那个？可以啊、哦。而且他能给你当副手？哎呀，靠谱！没有，没有，没有。实际上是我给他打过来的。啊。哎，请坐，坐来来来，好，谢谢。什么情况？怎么会出现这种问题啊？我们也不知道啊，所以找您来看看。这一般软件是会对用户的信息进行加密处理的，你们会搞错了吧？怎么可能搞错啊？都已经出事儿了。哦、嗯，行，那我帮你查查。你那个磁盘和蓄力号带吗？哎，有有带。来。
，没什么问题啊，不应该啊。哎，等会儿我问一下啊，刘。你帮我查一下那个红眼的那个软件是不是都在咱们的服务器上？啊，何总啊，大部分都在。什么叫大部分啊？就是在开发前有一批试用的软件，没在咱们服务器中。那现在在哪儿呢？呃，在红眼。啊，行，知道了。那就对了。如果说他说的那部分混在你们组的话，那就有可能被篡改。能查得出来是谁改的吗？能啊，不过需要时间。多久啊？一周吧。三天。哎，不是，哟，三三天太短了。行。两天。两。行，我今儿晚上不睡觉了，一天给你弄出来。请你吃饭。这件事情对宏远造成了不小的影响，我们要遏制扩大。是，他干什么呀？哎，你是怎么招进来的？靠长相啊？靠智商，长相也有。怎么就这么点钱啊？大饭要饭的呢。哎，您别冲动，有什么咱可以谈，是吗？阿姨，您别生气。对于这件事情，我们也很难过。我们红眼公司愿意承担所有的责任，所以希望能够跟您私下了解。一条人命，这价钱砍来砍去的，像在菜场里，看得我心里其实挺不舒服。我以前在人事部也遇到这种事情。反正对我们来说，把价格压下来就是胜利。不过说句难听的，这三十多万也不可能全部都到他老婆孩子手里，肯定被那些人抽了。后来事情就这么平息了，不止平息了，他还将软件的内容修改了。我想回去以后更改一下软件，一方面可以统一大量的资金，另一方面还可以代理大量的散户。行啊，受刺激了。无论多大的投资，都可以通过软件代理来获得固定回报，在短短的时间内就可以获得大量的资金和用户量。后来，人们还给他们起了个外号，叫“印钞机”。一生一死，一黑一白，巨大的金融杠杆。当时那个软件，有人搞鬼吗？是，谁啊？我的属下孙红凯。不过原因很简单，他仅仅是害怕 B 组超过 A 组。何冰查到了。何冰根本就没查到，是他自己承认的。自己承认？是，我了解他，他根本就不敢做这种事儿。但后来我几次去监狱问过他，他都一口承认。可能是因为内疚吧。肖队长，您来的真正目的是什么？和我聊了这么多天，您不仅仅只是想了解旭峰吧？是，我不是只想了解旭峰，我想了解和旭峰一切有关的任何事情。那我觉得您倒是可以先了解一下宋一楠。宋一楠，孙红凯在自首前一天曾与宋一楠见过一面，这点属实，我查过了。而就在上个月，我们发现内部的一笔资金。凭空消失了，凭空消失，是一笔假账。多少钱？一点二亿。这么大笔金额，为什么不报警？现在的宏远已经不比当初了，如果一旦爆出的话，声誉就全毁了。所以在这一点上，肖警官，我希望您能够先替我保守秘密。为什么要告诉我？首先，我们现在宏远公司内部正在进行自查。再者说了，您现在正在调查旭峰的案子。我认为脱不了关系，我会全力以赴的配合您，但是希望您先能够替我们守住这个秘密。好的，那宏远证券一切有关于旭峰的资料，希望您能提供给我们。好的，没问题，我会全力以赴的配合您的。师傅，怎么样？算是有点收获。这是什么意思啊？
，老何那边怎么样了？还在查呢。跟那个老何说一声，顺道把宋一楠的那个个人资料带回来。宋一楠，前宏源董事长。哦，是。核对。老肖，哎，你要的资料我拿回来了。宏远拿回来的，对。有没有查到这一点二亿是什么时候进入公园的？你知道，有些数据不是我们警察想拿就能拿到的。咱分析一下啊，现在只知道一笔巨款消失了，只是不知道的是，一点二亿什么时候独立的进入公园，还是这一点二亿本身就属于公园？不可能。零八年，宏源总资产也就两亿。对。这笔钱应该出现在富阳渔场案的那个时候，或者往后。你确定？那个案子我办的。哦，周慧，哎，把那个修复日记那段调出来。好，我这刚刚恢复出来一段，您可以听一下。这段日子像梦一样，我和陈鑫、顾清、孟昭石、郑华等人成立了宏源海翔分部，集合了大量的散户，并为他们做投资。很多客户还给我们起了一个封号，叫“尹超机”。说实话，我不喜欢这个地方。不行，那么重要的宴会，你可是咱们海翔的门面，你把这个面子撑起来啊！我脸这么大，绝对能撑得起来。<笑>再试试，再试试，快！快点跟我一起去。我不去，我什么身份？这个，这看起来可以啊。嗯，你什么身份？嗯，你是海翔老板的女朋友，这身份霸气。哎呀，这么重要的宴会，晚上肯定是美女如云。那我去了，你不得丢了眼福？你要是去了，我谁都不看。最美的就在我边上，看什么看？怎么那么会说话？我说都是实话。呀，最说话。啊？哎，怎么那么像个跳踢的舞？看电脑可不行，嗯，有机会可以跟他们真枪实弹过过招。好，你好，你好。师傅，我闻到了钱的味道，是讨厌的铜臭味吗？是让人兴奋的铜臭味。走，等会儿大家好，首先呢，我要感谢各位金融同行来光临我们海逸集团的酒会。呃，在座的呢，有的是我海逸集团长期合作的伙伴，有的呢是还没有合作的金融人士。但是我相信一点，通过今天的酒会，我们之间的交通沟通，我们一定会下次合作。先生，先生，请坐座。哦，对不起。呃，另外呢，我要隆重的介绍一下宏远集团的董事长宋一南先生的大力支持，还有就是四方银行的杨永哲先生
非常感谢我们海集团的董事长王振东先生。你好像不太喜欢这种场合。嗯，并不是，只是这些长篇大论我觉得很无聊。是有点无聊，但是我觉得这个资产计划不错啊。是吗？你不太了解海毅吧？我们是他们的客户。方便说说吗？当然。海毅原来搞投资是搞得非常出色的，但现在他们不关心金融上的事情，反倒是去买金融信息，这样很危险。这个我倒没听过。你是哪家公司的？海翔，旭峰。哦，这个我听过。嗯。股票印钞机、啊，我知道。看来我还挺有名气。谢谢您。我是海毅的。王海丽，我抱歉，我没有调查清楚。你这个抱歉还没有诚意、啊。好啊，我可以再给你一些诚意。想听听我对海毅的认识吗？如果他们这样搞下去的话，用这种战略，接下来不光是赔钱的问题，而是要吃官司。我劝你最好离开海毅。如果你喜欢的话，你可以到我们公司来，我帮你介绍一个你满意的职务。你们公司，旭峰，哎，我来介绍一下，这位就是我特别跟你提起过的，海毅集团董事长王振东先生。嗯，王总你好，你好，你好。我们与海翔分部的旭峰。啊、哦，年轻有为。不、哎、敢，我看好的潜力股。啊、哦，老宋，介绍一下，我女儿王海丽。你好，你好，你好，宋一楠，海毅的投资部总经理，叫我海丽好了。好，好，好。这次的投资管理计划都是他亲自拟定的。谢谢，真好，年轻就是好啊！这<笑>来天下是他们的，那是一定的啊！<笑>说说，你今天对于海毅集团有什么感觉？嗯，一方面我不太看好他们的投资计划。另外一方面呢，我觉得他们有点居心叵测。他们想跟咱们合作，无非就是想用最少的资金量跟我们交换客户信息。嗯，你说的没错。呃，但是现在整个股市大局势不好，我有点担心呐、啊，我怕出灾。那您的意思还是要跟他们合作吗？利益，利益就是。互利互用，有的时候，原则会随着时间的变化，还有事情的发展，做改变。小子，你的问题是，本身是一匹狼，但却怀着一颗羊的心，这得改喽。一楠，你回来了。哎、<笑>来，介绍一下。这是你的师娘陈小婷。你好，师娘。你好，徒弟旭峰。你好，很高兴认识您。他总跟我说起你。哦，<笑>陪旭峰聊一会儿，我给你泡一壶最好的茶。哎呦，谢谢师傅。坐。好。你叫一楠师傅。是啊。<笑>我还是头一次听人这么叫呢。啊，师傅，不是有很多学生吗？你是第一个来我们家的，那真是我的荣幸。他呀，经常跟我说起你，说你很有前途。哎，也没有，我还需要再努力。师娘啊，想求你一件事。您说。一男这么多年，也没有一个得力的助手。你作为他的徒弟，请你啊，一定要多多的支持他。您放心，师娘。谢谢。<咳>师娘，您没事吧？没事，我没事。哎，这大晚上的，在这儿碰一小美人，什么情况？我这不担心你吗？过来看看。担心我什么？我一个成年人，你怕我喝多了跳钢管舞啊？我怕你被长腿大美女带走
。哎呀，这个顾青啊，我觉得我找个好时辰，我应该给他埋了。顾青有什么关系啊？那肯定是他说的呀。不是，人家是主动过来跟我说话的。我估计可能觉得我穿的有点像魔术师，问问什么情况。行了，解释什么呀？啊，什么叫人家主动过来啊？别搞开你自己啊。对对对，我不配。<笑>说正事。师傅答应放钱给我了。真的假的？嗯。多少啊？百分之二十。可以呀、啊，你。但现在股市的情况，我不太看好。哎，上车聊吧。行，走。泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错。信仰还在原地等待，就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。